。帝皇书是迪丽热巴和龚俊主演电视剧《安乐传》的原著小说，作者：星灵。第一百章，苏嬷嬷急忙奔上前，就要扶起她，哪知太后挥开她的手，扶倒在雪地上，眼泪纵横，眼底是化不开的悲痛绝望。先帝，你当初为什么不说？为什么不说啊？先帝啊，福陵山上，太后哀戚的呜咽声传得漫山遍野皆可闻。帝圣天走在梅林里。步履顿住，闭上了眼。圣天，咱们三机长，你给我立个承诺吧。十七年前，招人殿石阶上，韩子安靠在阶台边，笑着道：“你要说什么，趁早了说，死了就说不了了。”帝圣天不惯这种生离死别，抬了头看夜空，不想瞅他。你的性子没人管得了，我离得太远，怕有一日拉不住。八成是又有什么七大姑八大姨的，让他帮着看顾。帝圣天心里哼了哼。但听见韩子安的气息有些淡，他微微握紧了手，垂眼看他。你说，大境一日不安定，百姓一日不和乐。圣天，你不准来见我，我韩子安活一世，最后想说的唯有此。他努力睁着眼，但笑着，在生命的最后一刻，唯一一次毫不掩饰心中所想、所喜、所恋、所慕，望着帝圣天，如是道：帝圣天活了几十载，那时才知，他只是个人，不是神。他留不住韩子安，哪怕终生不见。他也希望他平安和乐地活着，可是他活不了了，哪怕他为他散尽一身真气，也活不了。原来弯肉剔骨之痛亦不敌此时，但他笑得肆意而爽朗，接过韩子安的手，和他三击掌。你放心，花花世界，我必不舍得早走。然后帝圣天看着他一点一点合上眼，再也没有睁开。知帝圣天者，莫如韩子安。一句进城谶言，韩子安，我遇上你，这一世是注定的。傍晚，余晖落下。太庙大门缓缓开启，望见大门里走出的身影，太庙外的禁卫军跪了一地。赵福迎上前，小心的为嘉宁帝理了理有些褶皱的官服，低声道：“陛下，老奴来接您了。”嘉宁帝颔首，一双眼比三日前入太庙时更加深沉晦暗。回宫，陛下有旨。回宫，随着赵福响亮的声音，皇家骏马的长嘶声响彻起。一个时辰后，嘉宁帝洗浴完毕。换了一身舒服的儒袍，他在皇城里漫无目的地走着，身后只跟着一个赵福。许是前几日仁德殿上的事太过匪夷所思，再加上内宫的两座大山，一个避于慈安殿，一个近于太庙，宫里只靠一个江妃掌管，宫人犹若失了主心骨一般惶惶不安。进宫内格外安静。嘉宁帝一路走过尚书阁和御花园，遇见的侍卫宫娥都是远远跪在地上，不敢靠近。路过紧闭的重阳门时。宫门外百姓的叩宫声源源不绝，嘉宁帝停了下来，面无表情地听着。宫门里面的侍卫见状跪了满地。过了一会儿，嘉宁帝才抬步离开。赵福悄悄瞥了嘉宁帝面上一眼，却被他眼底的那股子冷沉害得心一跳，不敢言半句。路过招人殿的时候，嘉宁帝有片刻的怔松，总算摆了摆手。赵福行到他身边，陛下，华阳阁的事如何了？赵福神情一凝，道：“已按陛下吩咐，将知情的宫人杖毙。”方老太医明日便会告老还乡。古昭仪和小皇子已经秘密地送出宫掩埋了。帝家冤案被翻出的日子，古昭仪产子竟一尸两命。若传了出去，只会言皇家报应不爽，给皇室徒增笑柄。如今只能将此事掩下，待帝家事淡下来后，再传出小皇子久病不医，而后夭折的消息来代替。嘉宁帝点头。方简之那日说，小皇子是娘胎里带了毒素才会如此。可查出投毒之人究竟是谁？那人不只是谋害了皇室血脉，连忠义侯这颗最好的棋子也被迫成了弃子，把皇室逼到绝境。陛下是真的动怒了。赵福神色微敛，答：下手之人很是隐蔽，老奴用了三日才逼问出背后的主子来自楚秀宫。江妃，嘉宁帝神情更冷，蛇蝎心肠。左相道士言传身教。为朕送了个好女儿入宫，赵福不敢应言，惴惴不安地立在一旁，安静了好半晌，他才听到嘉宁帝低低问：“太后呢？这几日可还安好？”赵福屏住呼吸，上前两步，回道：“陛下，这几日太后娘娘必于慈安殿，谁都没有召见，只在金儿阁清早由苏嬷嬷陪着去了一趟福陵山。”知道了。嘉宁帝摆手，望了一眼招人殿。终于转身朝进宫深处走去，赵福陪着他一同停在冰冷的慈安殿外。平日里这座威仪荣光的宫殿，此时只剩寂静清冷，就像这座宫殿的主人一般，精心打磨了几十年的威严，顷刻间散得干干净净。嘉宁帝站了半刻钟后，慈安宫的大门被缓缓打开，苏嬷嬷一身素净，行到他面前，神情凝重：“陛下，太后在等您。”嘉宁帝颔首，朝慈安殿内走去，一路行过回廊，静悄悄的。除了零星的几点灯火，满座宫殿
，竟一个人都没有。赵福心生冷意，忐忑地跟在嘉宁帝身后。临进殿门，他顿足，苏嬷嬷领着嘉宁帝单独入了大殿。平时恢宏的大殿内，冷寂无比。太后时常落座的凤座上空无一人，将嘉宁帝一个人留下后，苏嬷嬷默默去了后殿。半炷香后，沉顿的脚步声响起，最后落在凤座前。嘉宁帝抬头一怔，太后这一身素白绸衣，笔直的坐在凤座上，素眼望着他，跪下，冷冷一声，从上手传来。嘉宁帝没有半分迟疑，跪了下来。皇帝，你要拿哀家的命去抵帝氏族人的命。嘉宁帝叩首，额头抵地，是儿子无用，你哪里算无用？太后沉沉的声音传来，都说之子莫如母。皇帝，这话哀家心不得半分。嘉宁帝抬头朝太后望去，神情晦暗不明。十七年，你骗了哀家十七年，或者是更久。你说，你到底是什么时候知道先帝的命是靠帝圣天的真气续着的？太后指着嘉宁帝，指尖发颤。嘉宁帝垂眼，重昭三年。父皇让我接掌内阁之时，儿子就知道了。逆子，太后起身，猛地将桌上的暖炉拂落在地。哀家含辛茹苦将你养大，为你舍了尊严去求地圣天，你居然眼睁睁看着哀家在慈安殿以泪洗面，足足两年，让哀家误以为先帝背弃发妻，让哀家以为你在朝堂上受尽敬安侯压制。嘉宁帝听着，一言不发。也是，太后突然大笑起来。若不是如此，哀家又怎会为了你构陷帝永宁？灭了帝家，一步步走进你为哀家早就设计好的戏本里。他重新坐在凤座上，眼底满是悲凉凄苦。皇帝，哀家是你生母，是怀胎十月将你生下的人。你想要什么，哀家都会为你夺，为你抢，做你手里的刀。可你却偏偏选了最伤哀家的方式。为什么？嘉宁帝缓缓抬头，唇角干涩，一字一句回：若是瞒不了母后，儿子又怎能瞒尽天下人？瞒得好，瞒得好啊！太后朝后靠去。话语微潮，哀家原以为养了个不问世事、万事忍让的皇帝，哪知道哀家养出来的是一头虎，一头猛虎啊！哪里需要哀家战战兢兢为你操持？你把全天下人都给算计了进去。太后从挽袖中拿出一封泛黄的信函，朝嘉宁帝扔去。哀家早该想到，帝永宁那样的人怎么会被哀家的伪信骗过去？他知道自己被诬陷，又怎么会只是因为忌惮哀家就自尽在帝北城？他是猜出了真相，想用自己的死来换那八万帝家军一条活路。可惜啊，他不知道终究是晚了。你看，在他自尽的份上，只斩了帝家满门，颁下圣旨入西北劝降帝家军，哀家却容不得这八万人的威胁，阴错阳差，早你一步下了密旨给忠义侯，做下了这七天之事。儿子啊，你也不想想，你是我生出来的，你能狠？哀家怎么又不能？太后立在凤座前。冰冷的声音在空荡的大殿内回响。北秦、东迁，虎视眈眈。朕从来没想过要坑杀帝家军。朕原本打算让施元朗将帝家军打散后，编入西北各军，在晋南重新召良民入军，以消除帝家在晋南的影响。朕确实没想到母后会早朕一步下令忠义侯坑杀帝家军，以致留下今日隐患，是朕考虑不周。嘉宁帝终于开口，神态淡漠。儿子想知道母后究竟是什么时候发现这一切都是儿子计划好的。当魏建在仁德殿前说这封密信没有落款之时，太后抬眼，哀家知道你或帝永宁相熟，平时相处百无禁忌，写的那封密信上明明数了你的名讳，可这封竟只有一道印玺。他朝地上的密信指去，世上是只有哀家最有可能模仿你的笔记，却无人想到，如果是你亲笔所写的密信。静安侯更会毫不犹豫地执行。还有安宁太后继续道：“十年前他入慈安殿，是你一手安排的吧？哀家难道会不清楚当年为了防帝圣天报复，在慈安殿安排了多少安装不成？他只有八岁，怎么可能闯进守卫森严的慈安殿？梁喜第二日自尽，也根本不是为了保护安宁，而是为了护住他真正的主子。梁喜是你为安宁准备的领路人。”若不是你将他的痕迹在宫中消除得干干净净，哀家又怎会查不出一点端倪？到最后，所有的结局就如你当年想好的一般，一步不差，一步不错。你当真是个好儿子，一个好父皇。朕与永宁曾有约定，与他的密信皆都是只盖黄印，不落名讳，以此区别真假。母后不知道，所以朕不能让您当年写的密信被送到帝北城，否则只会让永宁怀疑。嘉宁帝垂眼。缓缓道：“也正是因为如此，这封你逼不得已亲自写下的密信才成为了唯一的证据。否则，整件事里你根本不会留下半点痕迹，就连哀家也不会知道这一切。儿子知道母后在仁德殿前猜出了真相，所以才会惹怒重臣，将一切担在身上。”嘉宁帝抬手，一切并未如儿子所想。
，否则也不会连累母后至此。你安排安宁知道这一切，是为了帝圣天。太后声音落寞，沉声问：“嘉宁帝汉手，唯有自嘲。这没料到根本不用帝圣天出手，只是一个弟子缘就把朕逼到了这种地步。”太后抚着额头，盯着他说：“吧，这一切你到底是从什么时候开始计划的？哀家活不了多久了，你总得让哀家死个明白。”